Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы здесь с тобой продолжаем Вульвенштейн, или Вульвенштайн, вот, продолжаем с тобой играть, продолжаем с тобой бегать, прыгать, вот, и что-то делать. Сэр, М -м? Сэр. да, мистер Вайт, Эй, ты когда-нибудь говорил так, с Богом? Так, это с Богом, с Богом? Ага. да, много раз, много раз. Ух ты, круто, а он что? Я все еще... Пойдемте, поговорить с Грейс, пойдемте поговорим с Грейс. А что? Уильям. Что? Ты как будто меня избегаешь. Что не так? Не молчи. Посмотри на меня. Я железный дровосек. Какая уж тут близость. Плевать. Что-нибудь придумаем, как всегда. А? Ну, ну почему не попробовать? Потому что я умираю. Чем дольше мы притворяемся, тем тяжелее потом будет. Меня через неделю закопают. Откуда тебе знать? Ты что, в провидцы подался? Не говори о том, о чем понятия не имеешь. Да, туалет работает. Ты еще тут чудила? Тащи свой зад обратно в центр управления, наведешь там порядок. Вертолет ХАЗ-2 готов к вылету в ангаре. Он подкинет тебя до Галвестона, а дальше действуй по ситуации, милый. Шикарно, босс. Ласковец, отправляйся в ангар и проверь, готов ли Хас один к вылету. Лады? Я не смогу быть рядом. Не смогу растить детей. Это невыносимо. Так не сдавайся, Уильям, потому что я тебя ни за что не брошу. Никогда. Пойдем со мной в душ. М? Снимем эту штуку, я тебя отмою. Ты воняешь. Нельзя снимать. Я развалюсь на куски, и меня уже не соберут. Я должен идти вперед. Пока еще могу. Вот, Карлы. За пройти вертолет. Облажался и все и сказал. Оказалось. Да, Господи, куда идти-то? Я берег от боли не ее, а себе. А куда идти-то? Типа туда вот показывал. А, как все понятно с этим управлением. А, вон, наконец-то. Как-то это подсказки вот эти долбаны, они как-то не очень показываются. А нам куда? Наверх? А, Мне на подлодке пипец как на земле. Меня будто заживо похоронили. Мы в безопасности, Барбара. Это главное. Ладно. Выясним, летает ли эта птичка, раз Грейс попросила. Забудь пока обо всем остальном. Похоже, нужно побольше дизеля. Так, это не здесь, да? А где у нас заправка? Заправка у нас вот. А на дизель летает? То есть и оружие у нас дизельное, ну, потому что дизельное. Нифига себе, я думал, каких там ионных серебра. Че, еще что ли надо? Максимум. Или надо держать? Там не написано то, что надо держать. 
Ладно. Что, еще что ли? Господи, нельзя шланг протянуть. А здесь шланга что нету? Вертолет крутой и мощный, я сообщу Грейс. Вернуться Грейс. Давайте вернемся. Капитан Бласковец. Да. А. Зачем, зачем звал, непонятно. Я не знаю. Привет. Хватит дрыхнуть. Подъем. Порядок. Вертолет готов. Спасибо. Пора устроить собрание. Войди и ступай через врата, чтобы обрести 32 пути мудрости. Я... О чем это вообще? А, космонавтик. Боишься щекотки, дружок? Макс! Боже, Макс! Я тебя не заметил. Нет, Макс, я тут серьезную книжку читаю, а твой робот немного мешает моему духовному просветлению. Понял? Макс, Макс все, спокуха. Для тебя все это очень сложно. Почему бы тебе не поиграть с хрюшкой? Видишь, я пытаюсь разобраться с этими вратами. И ты все равно не поймешь. Макс, Макс это серьезная философская литература, ясно? Нельзя просто ткнуть... Макс, это оно! Как ты сумел? А ты нужен в штабе, Вайт. Так, народ, хорош страдать всякой фигней. Пора уже навести шорох. У нас полно ядерных ракет. Есть цель, причем охеренная. Ух, классно, босс! Да, мне нравится! Вот это круто! Точняк! Зацени. Я отправила Чудилу в его родной город Розуэлл, Нью-Мексико. Для подготовки, короче, в убежище Чудилы есть туннель. Он выведет тебя прямо к сверхсекретной подземной базе нацистов, где они проводят опыты с какими-то технологиями пришельцев. Розуэлл, Нью-Мексико, говоришь? Это одна из наших. Что это значит? Одна из ваших. Ага, все тебе расскажи. Чтобы ты отправила весточку своим друзьям в Берлин? Нет! Какого хера она тут делает? Грейс, ты что, она хорошая? Чертова нацистка! На вашей лодке! Что ты там говорил? Секретную базу, про которую ты говорила, построили наши. Тат и Худ. Это одно из самых крупных хранилищ. Оно находится под землей. Там, где сейчас Розуэлл, Нью-Мексико. Оно там уже тысячу лет. С тех пор, когда европейцы еще даже не покорили Америку. Там хранили антигравитационную технологию, которая бы в два счета переломила ход войны. Мы открыли ее для властей Соединенных Штатов Америки, но, увы, было поздно. Америка проиграла, и убежище попало в лапы нацистов. Вот такие дела. Ой, вей. Черт. Чудило сильно расстроиться. Он думал, что ее пришельцы построили. Он видел корабль, упавший в 47-м. Так что тебе там нужно? Слыхал про оберкоманда? А то. Это где сидят важные говнюки, правящие нацистами. Да, нацисты перевезли его в твое убежище, Сет. Что бы там ни было внутри, это нечто важное, что вся нацистская верхушка уехала из Берлина в Нью-Мексико. Тогда тебе нужно вот это. Что это такое? Это переносная ядерная бомба. Мы уничтожим оберкоманда. Обезглавим нацистскую верхушку. И дестабилизируем страну. Люди поймут, что борьба продолжается. Бласковец, готовься. Ты отправляешься в Розуэлл с этим. Вертолет не долетит до Розуэлла. Высадишься на побережье у Галвестона. Оттуда ты на попутке попадешь в Розуэлл. 
Найдешь супер чудилу в настоящем американском кафе Папы Джо и заложишь бомбу в сердце оберкоманда. Потом взорвешь его нахер. Хм. В Розвилле, да, так, Ласковец, ищи настоящее американское кафе Папы Джо. Там ты встретишься с супер чудилой. Смотри, не прокались. Ох, как классно, ребят, давайте зайдем здесь, пообщаемся с бомжом. Мы прикольная игрушка, на самом деле, очень классная. Мне очень нравится. Эй, ты! Да, ты! Хочешь узнать секрет? Давай. А я тебе не скажу. Потому что ты сраный нацист и предатель. Понятно. И в ваших интересах, чтобы для вас не было ничего роднее, чем Рейх и его славный граждане. Разумеется, сэр. Угу, конечно. Хотите бесплатный совет? Вы наблюдаете рассвет новой Америки. В этом новом мире вам предстоит сделать выбор. Потому что Прикольно сделал, да, город? Ну что, пойдемте к папе Джо. О, Господи. Да. Ну, прикольно. Чудесная новость, когда свадьба. Мы еще не решили, но мы тебя обязательно позовем, тетушка. Это замечательно, милая. Передавай от меня привет папе, когда вернешься на ферму. А, и скажи ему, что на этой неделе ты вспоминал. Документ фоткнут. Пончики какие-то. Меня сканировать не будут. Американское кафе Папы Джо. То, что надо. Да, пойдем, зайдем. Питер? Не знаю. Всякое. Учи немецкий, сынок. Он тебе пригодится. Не, не, не. Что значит всякое? Надо учить китайский. Das немецкий уже никому не нужен. Бобби сказал, что Фюрер написал Монализу О, и изобрел сэр, бомбу, а потом Сейчас потом я к вам подойду. М -м, супер чудило, наш человек. Мэм, что вам? Мы закрываемся. Да, мы а куда мне присесть? Тобой, говорит, присесть. Так, э, дайте мне... Бласковец, чудило в курсе, что ты хочешь напасть на Аудер Команда, но знать не знает, что ты идешь туда с ядерной бомбой. Ага. Ты должен ему сообщить. Алло. Пойдем, Питер, поедем в другом месте. Мам, Никаких но. Не за... О, Биттешон. Спасибо. Хорошего дня, мам. Ты сделай клубничный коктейль, пожалуйста. А нам пончики разглядывал. О, я надеюсь, у тебя нигде ничего не горит. Если так, я лучше потом зайду. Пока ничего. Скоро твой пукан будет гореть. Подождет, комендант. Клубничный коктейль сейчас будет. Пожарный, у тебя знакомое лицо. Очень арийское, кстати. Ты из первой станции? Вот, комендант. О, Фиенданг. Так, ты. Покажи-ка свои документы. На, документики мои. Нет, mm. задето. Mm. Розыск. Обожаю клубничный коктейль. Как по мне, лучшее, что есть в Америке. Он так прост. Молоко и мороженое. А вот остальные пункты меню надо бы поменять. Сделать их более... немецкими. Да? Скажи мне, ты местный Джон Смит? А? Здесь написано, что ты с шестой станции. Где находится шестая станция? Я не слышал про такую станцию. Отвечай. 
Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Ich trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich, ich komme schon. Как нам повезло. Мой Господи. Ну, Господи. Узнал. Это же ты. Закрой входную дверь. Господи, наслаждался бы своим коктейлем сидел. Пока еще какой-нибудь из нации не пришел за коктейлем. Я-то тебе доверяю, Бласковец. Но вдруг на самом деле ты носишь маску Уильяма Джея Бласковица, а под ней рожа гнусного рептилоида. Ну? Говори пароль от Грейс. Никакого пароля нет. Вот. Снимай маску и покажи mm. морду свою, рептилоид. Супер чудило, опусти пушку, а то сломаю руку и вырублю тебя. Да я узнал тебя, жуткий Билли. Придуриваюсь, чувак, пошли. Юморист местный. Так. Сюда. Итак, это как бы центр управления. Жаль, не успел я тут прибраться как следует. Ты уж меня прости за это. Вот. О! Вот эта крутая вещица. Никакой сигнал не пропустит. Защита от любых приборов для чтения мыслей. Как там, Грейс? В норме. А Эйби как? Все с ней чудесно. Обожаю ее. Даже когда она на меня писает, прикинь. Может, тогда еще больше. Вот, блин, засранка. Так чем ты тут занимался, супер чудил? Здесь ты? Мы с папой здесь собирали и хранили доказательства правительственного заговора. Печеньку? Нет. Хочу вкусную. Это, это было больше десяти лет назад. Летом 47 -го. В тот год я сначала завязал с адвокатурой. А потом уж вступил в Черный революционный фронт после того, как снял с Грейс сложное обвинение в убийстве, сфабрикованное ФБРовскими поганными свиньями. В общем, как-то вечером папа услыхал сообщение на полицейской волне. Мы поехали на север к ранчу Мёрфи и увидели, что там разбилась штука, похожая на летающую тарелку. Тут, конечно, сразу прискакали гребаные вояки и быстренько оцепили округу. Не пройдешь. Впаривали какую-то лажу про метеозонд. Разумеется, они врали с три короба, потому что мы сумели добыть настоящий вещдок. Вот, посмотри-ка. А? На мыл эту красотку на месте падения. Разве это похоже на деталь от метеозонда? Здесь мы начали вести архив и плотно наблюдать за действиями военных. Дай сюда. Тут все папа строил. То есть ты видел инопланетный корабль? Ну, я не утверждаю, что это была летающая тарелка. Но что-то явно... Неземного происхождения. Понимаешь меня? Это звенья одной цепи, чувак. Проследи причинно-следственную связь и окажешься на секретной подземной базе в 10 километрах от Розуэлла, рядом с парком Ботом Лес Лейкс, зона 52. Наши власти захватили летающую тарелку пришельцев и теперь держат найденные технологии и тела в подземном хранилище. В этом замешаны все. Свиньи из ФБР, военные свиньи, даже сраный хряк президент. Ты понял, да? Глянь-ка на эту хрень. Эм, зона 52, 51, вот тут зона 48, зона 56. По всему Юго-Западу абсолютно. Невада, Нью-Мексико. Это один гигантский комплекс, связанный подземной железной дорогой. Эм, посмотри на фотографии. Плазменные пушки, контроль над разумом, долбанные антигравы. И когда наши сыкливые власти отдали все это странным нацистским свиньям, новые хозяева заняли эти базы и стали проводить другие эксперименты, притворяя в жизнь свои фашистские планы. Погляди-ка. Вот это все военный комплекс Зона 52, да? А вот здесь нацистские командиры разместили свое сраное оберкоманда. А здесь под ним... Огромное хранилище, набитое странной техникой. Инопланетное дерьмо. Оно там, внизу, точно. Я сам не видал, но я клянусь тебе, оно там! Не знаю, чье это, но точно не мастер. Ну, 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 ладно, ладно. Никто точно не знает, с чем мы имеем дело. Но, скорее всего, это разработки пришельцев. Это не пришельцы, я спросил а с этой... А тебе-то и... знать? 
Ты у нас что, эксперт по внеземным формам жизни, что ли? Слушай, я много лет проработал адвокатом, и теперь заговор за версту чую, умник ты сраный. Ну ладно, я не утверждаю, что это пришельцы, ясно? Но тут любому дебилу понятно, что это гребаные пришельцы. Так. У меня тут ядерная бомба в огнетушителе. Ладно. Понял. Я не хотел тебя задеть. Грей сказала, ты знаешь способ проникнуть в оберкоманды. Отведи меня туда, и с помощью бомбы я распылю всех нацистских генералов на молекулы. Да. Да, конечно. Это просто чудесно. Я помогу тебе. Папа прокопал тоннель до подземной железной дороги, соединяющей секретные военные базы. Он ведет прямо к грузовой станции зоны 52. Ясно. Ну вот. Так, положи-ка ты эту бомбу. Что ж тут за говно у меня? А? Вот, в рюкзак. Руки тебе нужны для стрельбы. Ладно. Там полно нацистов. И не только. А, и вот. Будем общаться по радио. Если что, я помогу. Угу. Эй. Смотри в оба, Бласковец. Окей. Будем смотреть в оба. В общем, заговор, да. Всемирный заговор. Так, подождите. Знаете, что я хотел? Оружие. Кстати говоря, насчет оружия. Пистолетен. Пистолетен. Увеличенный магазин. Подождите. Пулемет. Штурм. Пулемет. Это... Пулемет. Это пулемет. Скрыто. А мы можем сразу все установить или что? А, можем сразу все. А. Дизелькрафт. Ручная граната там. Давайте вот это. Вот, потом можно пулемет будет. У эту. Обойму. Увеличить. Что у нас по патрушке? Иди по этому туннелю и попадешь на грузовую станцию. Самый быстрый способ попасть в зону 52 сесть на один из их грузовых поездов. Угу. Понял, гладить грузовой поезд. Без проблем, мы же Бласкович. Меня напрягает то, что у меня 50 хп. Я хочу больше хп. Карлайн, ты слышишь? Думаешь, все видят мое угасание? Без твоих крыльев я бы упал. Да. У, -у, -у, -у. У них поезда на реактивной тяге. Ну там офицер, да? Блин, я не успел офицера снять. Но офицера я засек. Офицера я засек. Это же офицер? Это офицер. Был офицер, а эти смотрят, как бы им все. А, или нет? А это не офицер был. А кто это был? Там где-то какой-то песик. А где офицер -то? А. Это же офицер. Ну, допустим, что нет. Ну, допустим, ребят, что нет. Сейчас посмотрим. Так, улучшение нашли. 
кстати, раз уж мы улучшение нашли, давайте улучшим ремонтный магазин, да, сделаем, чтобы прям получше было. Чтобы перезарядочки были быстрее. Во. Что, по стелсу пойдем? Хотя в Ульвенштейн, в Ульвенштейн эта игра, ребят, не простая. Да? А, офицер сверху, что ли? А, это не офицер был. Давайте попробуем сначала по-тихому. Блин, я же ударил. М -м -м. Понял. А где офицер-то? Подожди, а где офицер-то был? Сука. Офицер где-то здесь, понятно. Понятно. Я офицера перепутал. Блин, какая досада. Какая, ребят, досада. А можно было по-тихому все сделать. Да. Мы с тобой по-тихому не делаем. Мы с тобой делаем всегда все по-громку. Сейчас соберемся. А то что здесь все лежит, никому не нужное, никто не пользуется. Значит, что-то начнется. Да, мне кажется, это не просто так. Запустите реактивный двигатель. Это что такое было? Это что за мужики? Это какие-то мужики. Это кто, блин? Ты откуда, блядь, здесь взялся? Я же там все зачистил. Блядь, не то. двигатель на пути лесе запускай его старина да 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 сейчас 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 так зайдем патрончики пополним броню так не знаю взять не взять этот а, где он на пути так он вот на всякий случай возьмем. Что нужно? Подождите. Запустить реактивный двигатель. 13 метров. Это все через жопу сделано. Ну, я в том плане то, что показывает, куда идти. А, мне через сам поезд надо. А в сам поезд как попасть? Ой, вот это вот немножко я не люблю как. 
У меня, знаете, проблема именно с тем, как попасть туда или в то или иное место. А, вообще через верх. Охренеть. Вообще через верх. И чем мы? Так, состав тронулся. Пойду вперед и захвачу управление. А ты что скинул? -то? Ну пойдем. А что, он стрельбы не слышал? Ну и хорошо, как говорится. Блин, охрененная игра. И у нас патронов до хрена. Кстати говоря. Но ушли они очень быстро все. Но ушли они очень все быстро. А, могли здесь, да, видимо Могли здесь пройти, могли там пройти Так, пойдем сюда а, Здесь кто-то спал Такое место, как будто там кто-то спал А даже сигнал Ну-ка, давай попробуем взять Да. О, понятно. Так, что они здесь видят какие-то мотопедки? А что я сюда перешел? Подождите, нам сюда не надо. Собачка уйди. Блин, выплевываю пули очень быстро, ребят. Очень быстро. Блять, да убери одну, возьми. <свист> да, патрон для этого кончились. Что здесь? А здесь где-то офицер должен быть. Где он, красавчик? Кот Энигмы. Все, можно идти дальше. Оп. У меня, знаете, в чем проблема? У меня проблема заключается в том, что у меня что-то патроны начали быстро заканчиваться. Как бы это странно не звучало и прискорбно. Но это правда так. У меня начали быстро кончаться патроны. Да. 
блядь. Да брось, блядь. Сука. Он не бросал, ребят. Он сказал, я не буду бросать, мне насрать. Подожди, а я где? Да ладно, я заново здесь должен все проходить. Алло, подождите, я реально все заново должен. Да ладно. Так, я дошел опять до этого места. Я дошел, и я иду потихонечку. Давайте вот здесь сохранимся. Можно здесь сохраниться? Во. А подожди, на F5... А, на F5 же можно сохраниться. Господи, для дебилов. Таких, как я. Точно. А я забываю, ребят. Я же забываю, что это легендарная игра от Безесты. От Безесты. От Безесты. Которая можно сохраняться там, где ты хочешь. Не дебильные эти контрольные точки, знаете. А там, где ты захотел, там сохранился. Вот это, я понимаю, игра. Вот это, вот это легенда. Еще кто-то будет? Так, а нам что надо? Я готов взять на себя. Управление, так сказать. А где брать-то? Сюда, что ли, к этому надо? Даже пометки нет. Сюда, что ли? Алло, где взять-то? А я хочу, чтобы мне пометило. Оно мне не метит. Или я куда-то не дошел. Я что-то туплю, ребят, жестко, да? Кто скажет, тупишь. Ну да, ну вот вообще управленческий этот, да. Я пришел, алло. А, надо было просто дальше в дверь пройти, ребят. А вот где пульт-то. Оказывается, я не туда взял. Там, видимо... Вот вам. Получите и распишитесь. Обнаружен сигнал. Нормально. Найти оберкоманд. Давайте с тревогу уже будем разбираться в следующей серии. А в этой серии мы с тобой закончим, сохранимся, конечно же. Вот и увидимся с тобой уже в следующей серии. Там будем разбираться. Всем до встречи, всем пока.